السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأيام القليلة الماضية أقيم مؤتمر في مصر هو أول مؤتمر للأعمال في مصر لبناء علاقات من خلال الأعمال والصحة والتعليم والثقافة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعنوان بيتسبرغ تو كايرو بيتسبرغ هي في فيرجينيا في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية المؤتمر الحقيقة كان بيقام تحت رعاية السيد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وايضا برعايه منير فخري عبد النور وزير التجاره والصناعه وبحضور وزير الصحه الدكتور عادل العدوي ومجموعه اخرى من الوزراء بعضهم اصبح اليوم من الوزراء السابقين وبعضهم ايضا من الوزراء الاسبقين زي الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحه الاسبق في مصر. بلتقي بالسيده سيمن كيرتس رئيسة ومؤسسة معهد أمريكا والشرق الأوسط ومقره في بنسلفانيا في بيتسبرغ. I'm welcoming you here. Thank you very much. I'm delighted to be here. Uh, could you kindly tell me first of all about American Middle East Institute? What is it all about? Yes, well, we are an institute that is our mission. We are a non-profit organization and our mission is to build greater business, educational, health, and cultural ties with the countries of the Middle East, between the United States and the countries of the Middle East. And Egypt is a big focus for us. المعهد أمريكا والشرق الأوسط هو معهد لا يستحد لا يستهدف الربح ويقوم أصلا على بناء العلاقات من خلال الأعمال والصحة والتعليم والثقافة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط ومصر تأتي من أهم الاهتمامات لديهم في هذه المنطقة. So, um, how long have you been there? Um, our institute was founded in 2008, and uh, since then we have held many um, conferences, business conferences, primarily in Pittsburgh. Um, we just held, however, our very first conference in Cairo, outside of Pittsburgh. Uh, we have previously hosted several delegations from Egypt to talk about business opportunities, university opportunities and exchanges and training and technology transfer, all of that. But this is the first time we're doing this in Cairo. تأسس سنة 2008 هذا المعهد وعقد مجموعة كبيرة من المؤتمرات في بيتسبرغ في الولايات المتحدة قبل كده ولكن المؤتمر اللي أقيم مؤخرا ده هو المؤتمر الأول الذي يعقد في القاهرة والحديث فيه كان عن التبادل سواء كان التبادل التكنولوجي أو التبادل بين الجامعات أو التبادل الثقافي أو تبادل الأعمال Nothing is related to politics in this? No, we are not a political organization. We are an organization that is devoted to economic development, to creating uh, technology transfer opportunities, to building educational exchanges, uh, to, to creating health diplomacy, which by, by the way was coined by my mentor, uh, His Excellency Dr. Ismail Salam, who mm -hmm. is the former health minister of Egypt. Uh, we are trying to um, make these connections in health, for example. لا يعملوا بالسياسة هذه المنظمة أو هذا المعهد لا يعمل في السياسة على الإطلاق ولكن يعمل في مجالات مثل تنمية التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا وغيرها من المجالات التي تقرب بين الناس وبعضها وأضافت إن في ما يسمى بدبلوماسية الصحة. أو الدبلوماسية القائمة على الصحة اللي أنا هستوضح منها يعني إيه دبلوماسية الصحة وتقول إن الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق هو الذي يعني أدخلها في هذا المجال أو كان له الفضل في تعاملها في هذا المجال. What does health diplomacy mean? Well, health diplomacy means that you are building partnerships to save people's lives. To have the, get the proper medicines to people, to get the kind of training that's needed, uh, so that nurses and doctors can can do the best job for their patients. And this kind of thing, there's nothing more powerful than the kind of goodwill that that builds. And so we have um, in this in this most recent conference we had a few days ago, uh, we had um, uh, representatives from. Uh, some of the biggest medical centers in our, in our city uh, discussing telehealth, telemedicine, 
where you can actually train doctors and nurses remotely, thousands of miles away. Um, the advantages of that are phenomenal and can, can truly promote a, a special diplomacy from pe between people to people. يعني ايه الدبلوماسية الصحية هي بناء علاقات وشراكات لإنقاذ حياة الناس وأيضا لتوفير التدريب للأطباء وللممرضين والممرضات وكذلك توفير الأدوية وخلق حالة من حالات النوايا الطيبة والنوايا الحسنة فعلى سبيل المثال في المؤتمر اللي كان منعقد في القاهرة كان في مجموعة من أكبر المراكز الصحية اللي موجودة في مدينتهم بيتسبرغ في بنسلفانيا عشان خاطر يتكلموا فيما يتعلق بالعلاج عن بعد أو التالي هيلث اللي هو بيخلق مزايا رائعة سواء كانت للتدريب أو كانت للعلاج أو للتعاون بين المؤسسات الصحية وبعضها البعض So how many people were here from the United States? Uh, we had a delegation of about 10 or 12 um, uh, companies and they were representing some very key sectors, energy, water, education, and health. Um, and and have, they, have they mostly left right now? And what are their impressions? Their impressions were um, that, that Egypt was a place where they can do business. They loved being here. We have had a tremendous time here in Egypt. And I, I must say that I want my countrymen back in America to know that they need to come to Egypt and see for themselves what a beautiful cosmopolitan place Cairo is. They should see the pyramids. They should not stay away. اللي حضروا وفد يمثل 10 او 12 شركه من قطاعات مختلفه في الولايات المتحده الامريكيه في قطاعات زي قطاعات الطاقه والمياه والصحه والتعليم وان هم يعني قضوا وقت رائع لان معظم الناس اللي كانت موجوده عادت الى الولايات المتحده الامريكيه وهي نفسها هتعود الى الولايات المتحده قريبا لكن هي بتوجه رساله الى المواطنين الامريكان ان هم لازم يجوا لمصر عشان خاطر يشوفوا هذه المدينة القاهرة المدينة التي تجمع بين الحضارات المختلفة مدينة كوزموبوليتان أي مدينة من المدن الجامعة وكذلك يروا الأهرامات ويروا هذا المكان الساحر اللي هو مصر But we have major political issues with the United States at this point and the political issues have mostly I hope or I understand are based on a lot of misunderstandings misconceptions and yes. not a clear vision about what is happening in this country when and how do you think we will overcome this stage well I think that um, people should understand that um, our government doesn't necessarily reflect the will of our people and we there are many different points of view about um, um, what America might feel about a country like Egypt. Mm -hmm. And I think what we try to do in our organization is set aside those politics and talk about what's important. What's important are creating jobs, creating stability, creating ep economic development, building goodwill through these uh, joint partnerships that we can do together. Those are important. That is an important thing. You know, politics, no politics, you, you don't need politics to create jobs. You need to get people together creating partnerships. طبعا سالتها عن الحاله بين مصر والولايات المتحده الامريكيه اللي بقول ان انا اتمنى او اتوقع ان يكون جزء كبير منها مبني على سوء فهم للاوضاع في مصر. طبعا انا بتمنى انها تبقى عمليه سوء فهم ما تكونش يعني سوء ظن او يبقى في نوايا سيئه فبقول ان يكون في سوء فهم للاوضاع في مصر متى نتغلب على هذه الفتره اللي فيها هذه الحاله من حالات سوء الفهم وتعود الامور الى اوضاعها فقالت ان لازم ان احنا نعرف ان الحكومه عاده لا تعكس اراء الشعب فهناك وجهات نظر مختلفه عن البلاد ومنها بلد زي مصر ولكن هم في معهدهم المعهد معهد امريكا والشرق الاوسط هم بعيدون عن السياسه لان هم بيحطوا 
في الأولوية أو في أولوياتهم خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحقيق الشراكات بين الجهات المختلفة وبعضها البعض فسواء كانت السياسة منتعشة أو غير منتعشة فهذا ليس الأمر الذي يأتي على رأس أولوياتهم ولكن ما يأتي على رأس أولوياتهم هو الكلام اللي هو اللي حددته وعلى رأسه موضوع فرص العمل لأن السياسة لا تخلق فرص العمل But when we look at for example decisions that have been made by the Senate today saying that um, the, the United States is cutting on aid to Egypt mm -hmm. and that of course will definitely affect many of the aspects including how Egyptians perceive American. Am Americans yes. as you have seen Egyptians do distinguish between the US government and the American right. people this is this is does not need to be emphasized today but still they feel injustice towards them does this still help you when you want to promote business when you want to promote partnerships I would say that if anything we have organizations like mine have to work even harder to counter some of the negative things that government might do our own Congress sometimes makes disastrous decisions that uh, affect our foreign policy uh, in, a, in, a, in a way that doesn't cast us in the ba best light. What you have to do then is you have to counter some of those perceptions by building these very important business ties. That's why I'm bringing with the, um, with the assistance of Dr. Ismail Salam, who I said is my mentor. Mm -hmm. uh, he, he, by the way, is a volunteer. He has been a volunteer advisor to the American Middle East Institute. He has, he has spent countless hours and uh, his own resources to help me put together a delegation of, of health professionals, of energy and water professionals, of education professionals to come and counter this negative. There's a lot of positive we can do. We, and and um, Dr. Salam was, was um, a, a, a month or so ago was, was in Egypt meeting with the Prime Minister, His Excellency uh, Mahlab, and also uh, the Trade Minister, His Excellency uh, Mr. Abdel Noor, to, um, to say we want to do, we want to bring a delegation here, and they were very supportive of this. It doesn't matter what our government may or may, if they choose to cut off aid. I hope they choose to reinstate it, because I think that it's in everyone's interest to have a, um, um, a, a government in Egypt or to have people in Egypt that are prospering so they can buy products and trade can happen. So I think um, we have to work even harder when we have that kind of thing coming out of Congress. قلت لها طبعا بالقرار اللي صدر من الكونجرس مؤخرا بمعنى ان هم يقللوا من او قطع المساعدات لمصر في 2015 كنت بكلم حضراتكم قبل الفاصل عن هذا الموضوع تقليل المساعدات بحوالي 400 مليون دولار. ف قالت لي ان المنظمات زي المعهد اللي هي بتمثله وبترقصه بتعمل بشكل اكبر لمواجهه ما تقوم به الحكومات من اجراءات او قرارات سلبيه. الكونجرس على سبيل المثال بعض الاحيان يتخذ بعض الاجراءات الكارثيه في العلاقات الخارجيه ولكن مثل هذه الافكار ومثل هذه التوجهات سواء من جانب الحكومه او سواء من جانب الكونجرس او غيرها من المؤسسات الكبرى الامريكيه لابد من مواجهه افكارها بوجود اكبر لمؤسسات ومنظمات الاعمال والشركات. تحدثت عن الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحه الاسبق وقالت ان هو متطوع للعمل في هذا الامر وانه كان يعمل لساعات طويله لكي ياتي بالمحترفين من القطاعات المختلفه وعلى راسها قطاع الصحه لكي يتعاملوا لكي يتفاهموا لكي يكون هناك حوار بينهم وبين بعضهم لمواجهه مثل هذه السلبيات فهناك الكثير من الايجابيات المطروحه والتي من الممكن التعامل معها وقالت انه من فتره لما الدكتور اسماعيل سلام التقى بالمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير التجاره والصناعه الاستاذ منير فخري عبد النور وعرض عليهم وجود هذا المؤتمر فهم ايدوا ان هذا المؤتمر انه يتم بهذا الشكل. 
فلا يهم ما تفعل حكومتنا فيجب عليهم ونتمنى ان هم يعيدوا المساعدات لوضعها الطبيعي ومساعدة المصريين لكي يقوموا باعمال افضل فتنمو التجارة بين الولايات المتحدة الامريكية وبين مصر وهذا في صالح الطرفين Did you sense among the people, among the officials, that people are going to work harder on on this side of of of, of the equation, that is, from Egypt, on building those relations with the United States, or or did they seem or feel skeptical? I I found the the ministers and the former ministers who were attending our conference to be very receptive. That by their presence, that to me. Said that they were receptive to creating ties, non-governmental. We're not government. We are talking about education. Some of the professionals we brought, for example, from Carnegie Mellon University, they're talking about um, developing a curriculum to um, have ch a, a gifted children uh, a program to create future leaders to develop. Um, trainings, how, how to train professors and teachers to better communicate information, um, t um, the, the information technology that can be transferred. This, this Carnegie Mellon program is, has been working in 40 different countries around the world. And we want to we wanted bring some of these methods, some of these best practices to Egypt. I found the Egyptians the leaders, these prime ministers, these, uh, excuse me, ministers and former ministers to be very receptive to what we were saying. سألتها عن ازاي المصريين بيستقبلوا هذا الامر هل المصريين بيستقبلوا بنفس الترحاب اللي كان موجود قبل كده ولا في نوع من انواع التخوف من ما يأتي من الولايات المتحدة الامريكية فقالت ان الوزراء سواء الحاليين والسابقين كانوا يتلقوا بشكل طيب جدا ما يتم عرضه عليهم ويتفهموه ومجرد حضورهم في حد ذاته معناه ان هم على استعداد لتلقي المعلومات ولفهمها فقال احنا مش حكومات تقول ان احنا مش حكومات احنا بنتكلم عن التعليم بنتكلم عن وجود معهد يقدم لمعهد كارنيجي مالن بيقدم للأطفال الموهوبين برامج للتدريب وكذلك تدريب للأساتذة لنقل المعرفة ونقل التكنولوجيا فده اللي هو بيتيح التعاون بين الشعوب وبعضها كان جمال موجود في أربعين دولة في العالم فاحنا عايزين ننقل مثل هذه التقنيات وننقل مثل هذه المعارف لمصر والقيادات والوزارات كلها كانت مرحبة بها بهذا الشكل وسعيدة أنها موجودة عشان خاطر تنطلق في مصر. But do you want to add anything to this? Well, no. I I would just say that it's you know technology transfer is very very important. But equally important is that we continue to work with Egypt and 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 actually stand together against terrorism. What's going to defeat those kinds of negative forces is if we are building these kinds of important business ties, solving problems together that Egyptian, the Egyptian community might need, water treatment problems, uh, energy efficiency problems, uh, the kinds of health problems there are, uh, the educational curriculum, the, the, the kinds of best practices that we can work together to develop. That will defeat the negative forces. Believe me, government or no government, we can work on these areas with the universities, with, the, with, with some of the uh, municipalities. These are important, important uh, um, uh, uh, areas of focus that we need to, to, to work on, and that will defeat the negative forces. Feel totally confident about that. But this is the technology is important. لكن لازم برضو بنفس الأهمية نستمر في العمل مع مصر عشان نواجه الإرهاب وما يقدمه من أفعال وأعمال سلبية وده لن يتم إلا من خلال علاقات مشتركة ومحاولات دائمة لحل المشكلات المختلفة الموجودة في المجتمع زي مشكلة مثلا المياه النظيفة اللي تبقى موجودة ومشكلة حسن استخدام الطاقة والتعامل مع الصحة والمناهج التعليمية وتنمية الأساليب عشان نواجه مثل هذه الطاقة السلبية ومثل هذه القوى السلبية اللي بتؤثر على بلدنا 
وده يتم من خلال التعاون مع الجامعات يتم التعاون مع الحكومات يتم التعاون مع البلديات او غيرها من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني and that's what I, please go ahead oh no i just wanted to say that before coming some of us were wondering well what is the security situation going to be like well i would like to say that i have never felt more welcome than i have in egypt People would say, where are you from? And I would say, America. And they would say, welcome, welcome to Egypt. I saw this in countless places we went all over Cairo and visiting the pyramids and the citadel and going on a, a cruise down the Nile. We, everywhere we went, people were welcoming us. طبعا الناس كانوا بيقولوا لها قبل ما تيجي طب الوضع الامني في مصر مش مناسب فهتعملوا ايه هناك فبتقول انا ما حسيتش عمري ان انا مرحب بيا في مكان زي ما حسيت ان انا مرحب بيا جدا هنا في مصر الناس بترحب بيا في كل مكان بيسالوني انت منين فبقول لهم انا امريكيه فبيرحبوا بيا في اي مكان رحته سواء كنت بزور الهرم او في القلعه او كنت باخد جوله في النيل and that brings me to the but i've been trying to say here many of the american ngos have i mean their reputation has been so well i mean especially has been hasn't been so well. Hasn't the the reputation so. hasn't been so good, especially those that have helped uh, Egyptian NGOs and people accuse them that they have helped in disrupting uh, the order in Egypt. Have you heard anybody talking about it? That they have it? helped in disrupting what? Order in Egypt before, during the times of the revolution. Some of the American NGOs are accused, like Freedom House and so on, of training right. people in order to topple regimes. Have mm. you heard about that? Well, you know, we have not gotten involved with what some NGOs are or are not doing. Mm -hmm. We are really trying to keep focused on what, where, the, where the opportunities are, where, where are the areas of and greatest need. And the opportunities need. are big. And the opportunities are huge. Yes. I am very optimistic. Why are we here in Egypt? We have a great love of Egypt. We think Egypt has turned a corner and that this is a better time than ever to come here. I don't care about whether there are other organizations that have or have not but done something. But that hasn't caused that, you any problem. That hasn't caused us any problem. We have an agenda of, of building important business ties, building important educational collaborations, health collaborations. When are you coming back to Egypt? Well, we want to come back many times. We don't want this to just be one conference. We bring companies. These are multinational, very, these are stellar, top-notch companies, you know, working in nuclear power, working in energy efficiency, you know, a Westinghouse or a Eaton. Uh, these are, um, uh, these are top, top of the line companies. We want to do more of this. And we want to see the passion <laughs> and that smile pretty soon again in Egypt. And I thank you very much for, for your time. I'm delighted. Thank, thank you. يعني بنتكلم على إذا كانت منظمات المجتمع المدني اللي الناس شايفاها بشكل سلبي لأنها أثرت على مصر سواء اللي عملت بالتدريب أو فريدم هاوس أو غيرها اللي سمعتها سيئة قالت إحنا ملناش دعوة بهذا الكلام إحنا شايفين مصر بشكل إيجابي جدا شايفين إن مصر قلبت الصفحة وبدأت بشكل جديد فإحنا عايزين هذا التعاون لهذا البلد يحصل سألتها ترجع إمتى تاني قالت إحنا عايزين نرجع ونيجي مصر كتير فقلت لها عايزين نشوف شخصيات متحمسه بابتسامتها زي ابتسامتها لمصر ان احنا نشوفهم هنا. مسي من كيرتس مؤسسه ومديره المعهد الامريكي معهد امريكا والشرق الاوسط اللي اقام المؤتمر في خلال الايام الماضيه في مصر. هنروح لفاصل ونرجع نسال سؤال مهم جدا بيتسال كل يوم وكل لحظه. صليت على النبي النهارده؟ مع الشيخ خالد الجندي بعد الفاصل <تصفيق> 